你认识陆羽吗？什么？你为什么不告诉我？那都已经是过去的事情了，我不想提。我知道他去世了，陆曼，他一直跟我说你是个渣男，我一直认为你们是有什么误会，直到今天他亲口告诉我，是因为他姐姐怀着孕的时候你背叛了他，悠悠。背叛过任何人，到目前为止，我也不是故意要隐瞒你。陆曼她误会我，我能理解她，但我也有苦衷，我无法跟她解释。我希望这件事情不要再提了，到此为止，行吗？不行，不行，不行，我做不到。上车祸，我就坐在撞死陆云的那辆车上。阁下。现在没有办法见你，你先坐好吧，你让我自己一个人想想，好吧，好吧。嗯、他曾经跟我姐姐在一起的时候，是所有人都羡慕的一对。他跟我姐求婚那天，我姐不同意，吵架了。请监狱，我姐就出车祸了，然后这个渣男就着急着跟我们家撇清关系，而且你知道吗？我姐姐出事的时候还怀着身孕。时间，苏菲，我要死了。嗯
。来了来了来了！哎呀，我的妈呀，我这美容觉都没睡成，怎么了你啊？你怎么看着那么累呀、啊？昨天没休息好啊？我一宿没睡。啊？怎么回事啊？不睡觉啊？是不是因为昨天陆曼跟你说什么了？我都不敢问、啊。陆曼跟我说，何西呀，以前是他姐夫。啊？这不言情小说吗？我狗血剧都不会编成这样。哎，那是不是像言情小说里写的那样啊？陆曼爱上了他的大姐夫，但是大姐夫不喜欢他，于是大姐夫婉拒了陆曼，陆曼郁郁寡欢。怎么能行你？当小说家去吧，当什么网红？<笑>是个好提议哈。不，你你接接着说，接着说。他说，当年是因为何西啊背叛了他姐，所以才害得他姐和他姐肚子里的孩子死掉了。陆云当时还怀着孕呢。哎，不对呀、啊。不是说当时是车祸吗？怎么说成谋杀了？这个事情的重点就在于他认为，嗯，就是因为背叛，所以才导致了这个事情的悲剧。不对，不是不不，不会的。何西亚不是那样的人啊，你知道吗？自从你们俩谈恋爱，我就把何西亚查了一个底调，他身边干净的很，所以很简单，他身边没有这些复杂的事儿，零绯闻的一个人。毕竟你现在是现女友。你应该拿出你的姿态呀、啊，很大气、从容、宽容的来跟他说这些事情。而且那个陆云不已经都那个了吗？是吧？你以前也有前任呢，你跟前任也是爱的死去活来的，他给他的前任心里留个半亩田，你就不乐意了？这种事情要好好说，敞开心扉的慢慢聊，啊、嗯。哎，好了好了好了，说起我的事儿来，一套一套。你自己呢？你还要在这儿住多久啊？自己，我，我着什么急啊？我待着好舒服呢。舒服什么舒服啊？你自己心里舒不舒服你自己知道。整天在这儿装鸵鸟，人家都跟我说了。嗯，谁呀？谁你不知道吗？你呀、啊，给别人一次机会。也是给自己一次机会。我想想你家吧。我觉得。昨天你跟我说的都是过去的事情了，我们能不能过去的事情就不提了，好吗？因为跟我们没有什么关系。不好，因为这个事过不去，他跟我们有关系，不仅是我和你，你和他。
，也是我和他的事儿。这么多年，我一直在自责。如果当时我没有打车，我没有让师傅开快点，是不是陆云就不会死？陆云的死跟你没有关系，因为你也是一个受害者。我非常客观的讲，那你们呢？你们到底发生什么了？他临死之前见到最后一个人，是你。哎呀，为什么这个事情就过不去呢？很重要吗？就，对他出事的那一年，我们见过，我们争执过，在那天我们分手了。原因是因为。原因是因为我，因为我创业，在那段时间我没有时间陪他，照顾他，就这么简单，这就是原因。问题在我，我的问题，但不是陆曼所说的那个样子。他可能误会我了，但误会就误会了，无所谓，我不介意。说真话，你到底在隐藏什么？你为什么不愿意告诉我？你为什么要让我们所有人都误会你？我不能有一点隐私吗？那是我跟他之间的事情，和我跟你之间没有关系。给我一点空间好不好？就那么一点点，可以吗？可以了，悠悠，你当然有权利拥有你的隐私，我也有权利选择我消化不了。那现在就让我们大家都冷静一下好吗？别这样，我们都仔细想一想。我们是不是可能会有更合适的相处模式？
何西呀、啊，你到底是个什么样的人？想吃什么？坚果。现在你不能乱吃东西了啊！你不是一个人在吃。来，不要饿了，吃一点这个。好。再给你拿一些，啊，老婆，他就是无忧，我之前跟你说过的。好，打个招呼。好，好久不见。好久不见。啊，介绍一下我太太梦蝶。无忧，嗯，你好，你好，那你们先聊，我自己去逛逛。好，那你慢一点啊，小心啊。嗯。哎，这两年过得好吗？挺好的。啊，我快做父亲了，我现在过得很幸福。你呢？看看你现在这个表情，如果你已经遇到了你的幸福，就别再慢慢拍了，啊？好的，我知道了。那那那，我先……哎，你去吧，去吧。好，再见。再见。之前那个海外代理授权的问题已经全部解决了，老何，这个是海外战略布局资料，已经给你整理完了。你有时间啥看一下。进去，小姐。陆总。小姐，你怎么来了？你们先出去吧，会议推迟半个小时。不是，可是。快要把亚曼给炸了，你再不过来，你就要赔不起了啊！你男朋友被人欺负了，赶紧过来！什干嘛啊，你们俩？怕我砸了你兄弟公司啊？来都来了，聊聊呗。没有什么可聊的。我喜欢无忧，没骗他，也没有骗你。而且我们马上就要开会啊。会议不是推迟了吗？你喜欢他？真心喜欢一个人。是不是应该跟他坦白一切呢？包括我姐姐的事儿。那是我的隐私，也是我的权利。你们也觉得是这样吗？据我所知，你并没有告诉他真相。不跟我说就算了，我理解。可是也不跟他说，为什么呀？你知道吗？我跟无忧提这个事儿的时候，他一点儿也没有怨你，他选择相信你。我们无忧真傻，自己痛苦，自己难过，就因为这样，因为他相信你，你就要骗他是吗？我今天来呢，就是想告诉你，你们俩在一起这事儿，我不同意。我死磕到底了，就是不同意。但是要我同意呢，其实也特容易。我姐姐的事儿
给我们一个交代，不然我不会让无忧再跟你一个渣男在一起的。林青，你是不是觉得我又在无理取闹，没事找事儿，多管闲事儿？我姐姐没了，我把无忧当我姐姐的，我不想无忧再跟我姐姐一样。我姐姐当年就是因为他这个渣男，就是因为何西亚，因为何西亚。如果说何西亚，你跟我姐姐是因为感情淡了，我都能理解。感情嘛，时间长了都有可能淡，但不是这样的。你为什么就不告诉我呢？林静，你知道吗？我不可能再让无忧受伤害的。可惜啊，他一尸两命，他这辈子都得背着。陆曼，你跟无忧是闺蜜，我跟老何也是兄弟。自从你回国之后，你一直在针对可惜啊。现在我跟老何之间出了问题，老何跟无忧之间也出了问题。将来你跟无忧，可能也会出现问题。再这么下去，我们所有人之间都会出现问题。你姐姐肚子里的孩子根本不是何西亚。你说什么？对不起，老何，这锅我背了。我实在不希望看到我们这帮人因为这件破事分崩离析。两年多了，一个不停的在问，一个打死都不说，我搞不懂，我真的搞不懂。一个是我的恋人，一个是我的兄弟，我不希望你们之间一直这么下去，然后影响到所有人。所以坏人我来当，好吗？今天就在这儿，大家把话说开，把误会解除掉。当然，如果实在解除不掉，就把这拆了。从此之后，大家老死不相往来，也不是不可以。对不起，应该道歉的人是我。你为什么要道歉？我之前应该选择相信你了。你不已经选择相信我？那我不是还比你冷战吗？嗨，情侣之间很正常。再说这样才有谈恋爱的感觉。<笑>那你真的不怪我了？我为什么要怪你？你又没做错什么。真好。抱着你的感觉才是正好。我也是。你没有什么想问我的？没有。过去的事情就让它过去吧，我也不想再问了，我也没兴趣知道。但我现在只知道，你是这个世界上最有担当、最有责任感的男人。谢谢你。谢谢你相信我。换个话题，太沉重。悠悠，我，我有没有跟你说过，我爱你 ？OK。
，我，啊、我，你很冷吗？嗯。哦，走，我们回去吧。你放心，路曼他自己应该能康复的。嗯。还有啊，我无一刀行走江湖，讲的是个义字，以后大哥我罩你。啊，那我得感谢吴大哥，以后在江湖上要罩着我。当然了，你不相信我吗？吴大哥是不是？病。怎么样？反手就是一个擒拿。嗯。我我是不是应该配合你？当然了。哦。哎呀，疼，疼疼疼，真的疼！哎，不行了，断了。怕不怕？怕怕，特别怕。怕了就好。哦，对了，你刚刚是不是有什么话没有讲完啊？什么话？我爱你啊！谢谢。哎，我说了。什么时候啊？就刚刚。刚刚？没有，你在哪儿说的？在心里。什么心理啊，林月达，我真的很好奇，你无处不在的吗？之前上产权培训班不说，我每次下班你也能准时在这儿停着，你不用跑单的。你五点半下班嘛，我提前一个小时就不接单了，然后第一时间保证你下班可以有车送你回家。那我加班到十点的时候呢？那我就等着呗，反正我现在除了你们俩也没有别的重要的事。来吧，上车吧。好了，钱小姐，别太有压力，给个五星好评就可以。后排有水，上车系好安全带。路上三十分钟，马上到家。还是那句话，想脱单先脱贫，谁有不如自己有，无论男女。人在没钱的时候啊，特别容易将就，所以啊，这个面包攥在手，爱情早晚有。加油吧，努力奋斗的小宝贝们。已经换季了，本主播准备去买两件衣服，毕竟狗都知道换毛了，是不是 ？OK， 今天就到这儿，我下播了，拜拜。说什么？啊？啊，他，你要跟我说什么呀？我想通了。你跟我结婚吧。啊！你之前一直说你要找的是结婚的对象，我这几天一直在想这件事情。以后的日子，我不会再让任何人来伤害你，我也不会让你受苦。未来的日子，我什么都听你的，只有你在我身边，我才是最安心的。苏菲，我爱你。这这这这。我们结婚吧，苏菲。
哎呀，丢个丢人！不丢人啊！不是不丢人，哎，你等等我，二姨二姨，哎呦，你别这样，你别不理我，我真的特别害怕你不理我，你等等我行吗？你等等我，你等等我，等你干嘛？我我怕你冷，你赶紧把衣服披上啊，你别着凉了，快快快！又是。我都不知道你是怎么长大的，没看过偶像剧吗？人家都是怎么求婚的？要么包一电影院，要么包一摩天轮，最次也包一餐厅吧，多浪漫呀、啊！你再看看你，包一电梯口，我多尴尬呀、啊！我这不也是急的吗？从王子浩出现那天起，我记得是一号，今天又是一号，这三十天我满脑子都是你，我天天想你。上个月明明是三十一天，剩下一天你在想谁？哎呀，哎呀，我天哪，二姨呀、啊，二姨！我说了，你别再叫我二姨了。这些称呼都不重要，我叫熊姓姨，你也可以叫我小姨。还叫你二大爷呢？可以啊，只要你开心就行，你想叫什么就叫什么。你是不是傻呀？谁叫自己的男朋友叫二大爷呀？男朋友，你同意了是吧？哇，哇，这么早睡？早睡吗？试用期一个月。好，好嘞。<笑>戒指还在西装里吧？啊，对啊。<笑>庆祝我名花有主，咱俩吃火锅去吧。听你的，那我们吃鸳鸯锅佳义，你在哪儿呢，林月达？我在来你家路上，我给你送汤啊，马上到了。我在家里发现了一堆礼物，我不管是别人送给你的，还是你要送给别人的，花里胡哨、乱七八糟的，你赶紧来拿走。我那是送你的。那天逛商场，你抱着他爱不释手，但还是放下了。我想你是挺喜欢的，毕竟女强人只是你的外在，在我眼里呢，你还是那个长不大的女孩，钱嘉怡之前有在电脑上看你浏览过这一款，但是没看见你买。想来呢是没有人跟你一起喝酒。现在，你有我了。这个虽然土气，但是我特别想送给你。保值啊！
去了吧。哎。既然要送我礼物，为什么要藏起来不给我？本来打算在结婚纪念日送给你的嘛，让你开心开心。就谁能想到呢？就没熬到那一天、啊。你都拆开了，有喜欢的吗？还没拆完呢。我真没想到你这么细心的一个人。可是现在发现有点晚了。哎，你别误会啊！我知道做这些事情呢，挺微不足道的。我也不是为了改变你的想法。其实我挺清楚的，在你的心里，我们两个，嗯，不是一个世界的人。你看，你经济独立，然后感情也独立。其实我有的时候觉得啊，我这当老公的都可。喂，朱经理，哎，您好，我是唯一公司销售总监吴优，之前跟您聊续约的事情，您看怎么样了？对不起，续约的事我还需要重新考虑一下。唯一现在的情况，大家也都知道。可是我们之前不是说好了吗孙经理啊，嗯，你好，哦，我是唯一公司的销售总监吴优，啊。这几个都是大单，而且是唯一的老客户，挺难啃的。我担心，这还只是一个开始。如果我们不加以遏制，后果不堪设想。路曼现在也在攻克各个股东
，希望他们不要受陆总住院、皇家撤资的影响。万一他们也选择观望，那唯一将来的发展，将举步维艰